，夜里还召皇后你过来，是有件东西要给你。儿臣身子欠安，未能成婚定省，已是礼数不周，哪还感受皇额娘的东西？哎，你是哀家亲自挑选的儿媳，何必这么客气啊？这是哀家封贵妃的时候。先帝赏赐的珍珠领约，瞧瞧，这几颗珍珠，颗颗圆润。哀家知道你节俭惯了，但景色到了年纪，哀家这件东西，就当做给他添嫁妆吧。来，福家，哎，皇后娘娘，巧了。儿臣与皇额娘心意相通，苏烈。儿臣不惯奢华，唯有手头这对彩金鸳鸯，是与皇上大婚的时候先帝所赐，最为珍贵。如今，恒体长公主要许嫁科尔沁部，儿臣特意奉上，为了恒体妹妹的妆奁增色。茶水凉了，福家，换杯热的。是。景色是你和皇帝所生，比起那些庶妹，这位狄公主不知道要高贵多少。景色自己不也总以嫡出自诩，且早早就被封了固伦和敬公主，瞧不起那些庶出的弟妹，自然是她嫁与科尔沁部最合适。景色年幼，说话不知轻重，哪里可以许了人家呢？儿臣把她留在身边，好好教导几年，等出落的有模样了，再嫁也不迟。你等得了，蒙古等不了。自古。慈母多娇儿，景色出嫁成了人媳，自然就懂得规矩了。比你这个亲额娘教导要有用多了。再说了，这次求娶公主的科尔沁部，是蒙古诸部之首，地位尊崇。这部县城，有恒提妹妹吗？唯有景色出嫁才堪匹配。论长幼，恒提年长，又是景色的姑姑。自然是长辈先嫁，再考虑晚辈的婚事。皇上，时候不早了，喝一口安神汤就歇下吧。许家的公主人选未定，朕的心就不安。皇上，太后召皇后娘娘过去，听说二位主子有点杠上了，福家姑姑派人来请您过去转还些。杠上了，朕去瞧瞧。朕要是去的话，皇后跟皇额娘一定会要求朕给个说法，朕不能去。皇上。可是太后和皇后娘娘僵持着也是不妥啊。皇后浮躁，事情还没有定论，朕避着皇额娘都来不及呢。皇后却自己送上去。李煜，去请皇后回来。皇上，两位主子在呢，哪有奴才说话的地儿啊？无用的东西。是。皇上，要不这么着，皇后娘娘病着呢。请齐太医去给皇后娘娘送药，也好给彼此一个台阶下。甚好，就这么办。这会让皇娘认为，皇后病着，糊涂着，万一说错了什么，皇娘也不会和她计较。是。皇上，张廷玉大人求见。他这么晚来见朕做什么？如意。你去屏风后面暂避。是
，让他进来。这。哀家已经远嫁了一个女儿，还要再远嫁一个。皇后，你是哀家的儿媳，你忍心看着你婆母伤心？儿臣不敢。皇额娘，永从心伤。景色，是儿臣唯一的孩子了，他要守着儿臣身边尽孝，也要为了永从敬爱。你是嫡母。皇帝所有的子女都是你的子女，可是恒提，是哀家膝下唯一的女儿了。没了她，谁为哀家尽孝？皇上之孝，便是恒提妹妹嫁去克尔沁部，皇额娘也始终有皇上这个儿子。而且，儿臣身为皇嫂，也为了恒提妹妹着急。《诗经》有云：“标有眉，其实七喜。”求我术士，待其吉喜。恒提妹妹已经到了标眉之期，不该再耽误婚期了。嗯、你这皇嫂，真是不易呀、啊！当年那么多波折，差点儿就是贤贵妃成了嫡福晋，成了皇后。若真如此。今日自称一句皇嫂的，该是贤贵妃。若是贤贵妃成了恒提的皇嫂，不知道会不会多体谅哀家？呀？贤贵妃无子无女，那蒙古求娶，能家的便只有恒提妹妹。皇上。也不必被臣子们利剑了。好，好，不愧是哀家自己挑选的儿媳，怪不得连皇帝都夸你，十足像极了一个皇后的气度。儿臣多谢皇额娘的夸奖微臣见过太后、皇后娘娘。哀家正和皇后说话呢，你胆敢擅闯！太后，请息怒。皇后娘娘乃是暴病之神，体育虚乏力，必须得按时吃药，否则的话，凤体难以承受。是啊，太后，皇后娘娘该喝药了，她她全靠汤药吊着精神啊。皇后。你殚精竭虑，要好好保养自己的身子，才能护着你的女儿长远。皇额娘，儿臣一定会撑着身子，与皇上白头偕老，看着女儿出嫁。好，哀家盼着你和皇帝白头偕老。本宫当然要撑着，本宫一定要等到皇上下旨让恒提出嫁为止。您刚刚紧张太后的样子，奴婢看了实在害怕。为了景色，本宫就算是豁出一切，也要把她留在身边。